Hola, buenas. Espera. Ah, sí Uy. que se te va también. Este es un nuevo vídeo de Amante Literaria. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un libro. Uy. Un vídeo. <risa> un vídeo de libros pequeñitos, pero autores grandes. No, al revés. Joder, <risa> María. ¿Qué te quería decir? Autores pequeñitos, pero ah. libros grandes. <risa> Es que mira, es que eso, que, mira que es fácil, es pero se lía. No, es que tengo dislexia, que mis conexiones neurológicas funcionan un sí, poco. la dislexia hablando también. También existe la dislexia sí. hablada. Y la discalculia, dislexia de las mates. Hay, sí. mil, hay mil dislexia. El primero. Buscando un trébol de cuatro hojas de Begoña Parte, Tellería y Ma Maite Alda y Turriaga Ajona <risa> de Letrame. Eh, es una maravilla de libro. Es una serio? pasada. La odio, la odio porque la me tocó tocó. Ella. Lo primero a destacar es la edición. Es una edición preciosísima. Yo creo que es la mejor edición la que mejor, he tenido, La mejor, sí, de, totalmente. Me encanta. También cuenta una historia de amor. Está escrito en primera persona y habla del amor, de las mil dife de, oh, definiciones que tiene el amor desde mucho puntos de vista, es que me encanta. las ilustraciones, Dios mío, es que las ilustraciones son muy acertadas, están ex, o sea, seleccionadas al detalle, es un libro muy profundo, con frases y textos muy cortitos, destacaría cientos de miles de citas literarias nada más que de este libro, me da de verdad envidia no ser capaz de, ni de dibujar así ni de escribir así, porque ojalá fuese capaz, y también vemos la relación de una pareja, los sueños, Cómo la, los sueños truncan a veces el plan de pareja. Me encanta una frase que dice, primero están tus sueños, luego nuestra realidad. A veces es algo muy duro, pero también necesario para dar un cambio a la vida. Y ahora os voy a leer algunas citas literarias que no, no puedo evitar no enseñarla. Dice, si te abro la puerta prometes no romper nada. Otro ejemplo. Podría dar mil razones por las que el mundo es más bonito entre mantas. Los miedos son menos abur aterradores. Deambular entre utopías se convierte en mi pasatiempo favorito. Moldear a mi antojo pensamientos y concederle men menos poder. Huir de la realidad an antes que enfrentarse a ella. Y este es que me flipa mucho. Dice, me siento como Alicia al llegar al país de las maravillas. El amor siempre ha sido desconocido para mí. Estás cambiando mi mundo, mi esencia, y aún no logro saber si es bueno o malo. Soy una rosa blanca deseando ser pintada de rojo. Tú eres el conejo blanco seguro de su destino. Yo llego tarde al té, mientras tú llevas dos tazas. Me encanta. Me encanta. De verdad, qué libro. Es que os lo digo muy en serio. Si tenéis la oportunidad, compradlo. Ahora yo voy a hablaros de un libro que me ha encantado, de verdad. La retornada de Donatella di Pietro Antonio de Duomo eh, Ediciones. El mejor libro de Duomo que he recibido hasta ahora. Es un libro que ha vendido más de 250.000 ejemplares y no me extraña. Me ha encantado. Eh, el comienzo trata sobre una niña de 13 años que es de vuelta a casa de sus padres. Pero es que mmm, hasta ahora lo han criado. Ella lo llama papá y mamá, pero en realidad son sus tíos. Y es de vuelta a casa a una... Es de vuelta a la fuerza porque ella no quiere a una casa eh, donde está... Bueno, a una familia numerosa, con muchísimos hermanos y extremadamente pobre. Pero gracias sobre todo a dos de sus hermanos, Adriana y Vicenzo, consigue sobrellevarlo un poco. Ella se hace muchísimas preguntas de por qué es la retornada, por qué ha vuelto a casa de sus padres y con el tiempo conseguirá la respuesta, aunque de verdad no se la espera ni ella ni el lector. Yo no me la esperaba para nada. Y, y nada, ve una evolución de los personajes, al final lo que más me gustó del libro es que no hay ni personajes buenos ni malos, porque luego conforme va evolucionando, porque va viendo la evolución de esa niña, cómo se va volviendo adulta, bueno adulta, no adulta del todo, pero cómo va creciendo y ves que una persona no es mala del todo, que puede tener sus razones y eso es lo que llama más la atención del libro, porque eso al final no puede odiar a nadie porque no no en la vida, no todo es blanco o negro, ¿vale? Me recordó a uno de los libros de Sherlyn Kenyon, sí. el de los... El de, sí, Nix. Sticks. Es, Sticks. Y nada, eh, es un libro muy cortito eh, y encima de los capítulos hay algunos muy cortos, de unas páginas. Y eso ayuda muchísimo fácil. con la lectura. Eh. La lectura es muy fácil 
Y no es una, no es una lectura que estoy acostumbrada a leer porque estoy más acostumbrada a leer romance, uh -huh. pero me ha recordado a cuando leí Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que me gustó muchísimo y no es la lectura que estoy acostumbrada. Así que imaginaos, o sea, que lo estoy poniendo al lado de Gabriel Súper García recomendación. Márquez. Sí, sí, de verdad, si tenéis la oportunidad, comprarlo porque os va a gustar muchísimo y os va a enseñar más de una lección en la vida. El siguiente es el libro más curioso que nos han enviado, creo. Distinto. Eh, porque es una guía de viaje de Bilbao. De, ah, sí, por cierto, de On Tourist, que lo podéis encontrar en el Insta, que aparecerá por ahí. También ha sido la primera vez que he leído y visto una guía, porque yo no he viajado, solo fui a París de fin de curso, yo no había visto una no, guía de viaje en mi vida. algo. Pero cuatro días a París, eso no es nada. Tenemos que viajar a Australia. Uf, qué lejos. Yo prefiero países europeos. Son 24 horas de vuelo. O sea, no, te van a dormir. Está. Qué cómodo. Y eso, entonces, es la primera vez que veo una guía de viaje y me ha encantado. Porque he sentido envidia, muchas ganas de conocer Bilbao. Ya me llamaba la atención la ciudad porque es que tiene unas cosas que son una maravilla. Ahora os enseño fotito y eso. Es una guía también con muchísimas recomendaciones. O sea, recomendaciones de personas reales que han viajado a la ciudad y se han llevado una parte de, de Bilbao consigo mismo y han dejado una parte muy importante. Tantos recuerdos, tantos lugares que nos recomiendan, no sé. Eh, es que me he ido el nombre más, más vasco que había, espérate yeah. que busque otro. Por ejemplo, Irene Romero de Italia haciendo una recomendación del Guggenheim. O sea, es súper, súper real, muy auténtico. Y también me gusta mucho que On Tourist haya podido hacer una, re una recopilación de estos momentos tan mágicos. También vemos los Instagram de las personas, esas fotos. O sea, que me ha encantado la guía y quiero viajar a Bilbao. Bueno, quiero viajar a todas partes, pero vamos a que... Algún día tendremos que ir. Sí, que lo apunto en mi lista de viajes. Ahora yo voy a hablar de Aparta, que no me veo, de Ana Belén Cañete Jiménez. Me ha gustado mucho este libro, me he reído muchísimo. Trata la historia de Inés, Inés es una chica que se lo guarda todo para sí. Vale, os voy a contar, no lo voy a contar, pero es que voy a contar al principio. Está con su novio, ¿vale? Y ella ella mala, o sea, con gripe. Se levanta para no, pa que no se despierte el señorito. Va, se baña y dice, oye, me ha llevado al médico. Sí, 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 yo no sé qué, es como todo así. Y se lo guarda para ella, que yo hubiese saltado, yo lo hubiese matado. Matado, de verdad, matado. Así que Inesastra debe salir, ¿sabes? Así que rompe ella con rompe todo. con todo, rompe con todo, se va de Córdoba y va a Menorca. ¿Pero qué es lo que pasa? Que irse el 6 de enero a Menorca mmm, no es que haya buen tiempo. El tiempo es malo, pero es que su situación es aún peor, ¿vale? Pero todo mejora cuando conoce a amigos, echa amigos, amigas encuentra trabajo y ya empieza a mejorar un poco la cosa. No quiero contar más porque el libro de verdad es cortito y me ha gustado mucho que tiene los capítulos muy cortos y la lectura es muy amena. Mm -hmm. Entonces eso te hace leer muy fácil el libro y de verdad, he tenido que una frase, yo me he reído. Ahora no podés. Mira qué frase dice. La madre a ella, ¿vale? A Inés. Pero habéis quedado bien, ¿no? Por si acaso, con su novio. Dice, por si acaso quiero volver y cagarme en su puta madre. Así <risa> <risa> es que me encantó porque es que era ya. Es muy real. Sí. Y muy directa. Y eso me encanta. Y es un libro eso que se lee muy ameno. Y de verdad que lo recomiendo para los que les guste la comedia así romántica o que os gustan mucho. Mm. Llega 70 días en Rusia, lo que yo pienso de Ángel Pestaña de la editorial Almozara. Eh, este libro es una reedición de un libro que se publicó en los años 20. Vemos como el pueblo ruso tenía muy claro que los gobernantes no les iban a ofrecer un trato justo, como no iban a hacer nada por ello. Mm, por cierto, también pasa en las sociedades actuales, que el, el pueblo pues nos callamos, somos muy sumisos y bueno. Pero en este caso el pueblo dice pues hasta aquí hemos llegado, vamos a comenzar la lucha y los enfrentamientos para cambiar de situación. También se explica cómo durante 10 años los partidos de la oposición se enfrentaron al régimen, cómo la oposición se valió de la guerra en Europa para al final intentar el golpe de estado. Fue una época muy convulsa en Rusia por la guerra interna externa. Aquí se plasma muy Rusia bien. Se ha sufrido mucho. ¿eh? Claro, y el autor la pues... guerra también la, en la Segunda Guerra Mundial. Mm, por eso es que les pasa una cosa detrás de otra que lo dice. Y que con el jinete de bronce yo sé de la segunda guerra mundial y que pasan la pasaron puta. Claro, pues aquí se ve como eso, el pueblo está tan descontento que dice es que hay que cambiar. Y es radical, sí, pero mira, al final no les ha ido tan mal al cambio. 
me ha parecido una maravilla de libro, es cortito, muy bien documentado, es cierto que al principio me ha parecido algo denso porque no tiene guiones, entonces una lectura para leer más tranquila y me ha gustado ver eso, la lucha del pueblo ruso, eh, todas las guerras, todo lo que pasaba, cómo se explica el autor que lo hace muy bien y me ha entrado ganas de seguir leyendo libros del autor, así que... Ahora yo voy a hablaros de Delirando Contigo de Irina Cristina Cretu de Letra Clara Edición. Évole es una chica, eh, una fantástica bailarina de Nueva York, pero detrás de su sonrisa y su enorme talento, porque tiene mucho, se esconde una tristeza infinita. No voy a hablar de eso porque lo tenéis que leer. Eh, y gracias a una amiga eh, consigue cambiar un poco un estilo de su vida y surge una aventura dándole esto solamente a un clic y aparece un hombre en su vida, un hombre que le pondrán todo patas arriba. <risa> Así comienza una historia romántico erótica que a los que guste estos dos géneros seguro que os gusta, eh, pero que es lo que pasa, que también hay unos miedos, unas inseguridades por parte de la protagonista y también algo que te mantendrá el vilo, en vilo hasta el final, ¿vale? Eh, sobre todo los secretos. Uh -huh. Y qué es lo que pasa, que yo creo que es un libro que os va a encantar, porque tiene muchísimos diálogos, como podéis ver por aquí, tiene muchos diálogos. Bueno, van a haber muchos, si a ver, Así, que tiene, que tiene muchos diálogos. La letra es bastante grande, por eso es un poco más grande de lo que debería ser, porque es un libro cortito. Mm. Y eso que si os gusta la romántica y la erótica, seguro que os va a gustar. Siguiente, El heraldo de las almas de Inma Entonado. Es un libro muy descriptivo. Creo que demasiado descriptivo. Cuenta la historia de Carmen. Un, eh, ella trabaja en una librería, que es uno de mis trabajos de los sueños. Y un día se presenta una mujer que le intenta vender un libro antiguo y, y Carmen lo compra, maravillada por ese libro, le parece algo muy intrigante. A partir de ese día, la vida de Carmen da un giro completo, se ve inmersa en un mundo de ángeles buenos y malos. A estos ángeles la persiguen porque ella tiene algo que ellos quieren conseguir. Aparece también Dobiel, que es crucial en la historia, y juntos Carmen y él pues se enfrentan a multitud de cosas, porque hay de todo. Se enfrentan a la legión que intentan hacer el mal. Llega una parte negativa, ¿vale? El libro no me ha gustado especialmente. Creo que le faltan algunas cosillas y que le sobran otras. Se me ha hecho un poco largo. Es cierto que tiene muchos guiones y es muy fácil de leer. Que no me guste a mí no significa que a otra gente no le pueda gustar, que yo os animo siempre a darle una oportunidad a los libros, pero no lo clasifico como mejor lectura del género, porque he leído otros libros de ángeles buenos, malos y tal, que me ha gustado más. Entonces, jo, me da lástima porque pff, me da cosilla decirlo, pero es verdad que no me ha maravillado. Ahora llega Vendrá la muerte y tendrá tu rostro de José Luis Tomás, portada de Azul Ediciones. Tengo que decir que es uno de los mejores títulos, de mi vida y la portada me encantan los colores. El libro comienza cuando Gonzalo Quesada, que es un periodista, que escribe de una forma distinta, porque no escribe los sucesos, los sucesos como pasaron, sino que reescribe la vida de una persona de forma distinta, como debería de haber sido, por ejemplo, y así decide reescribir la historia de una pintora, Sara Romero Vázquez, y la pintora eh, falleció, que se me olvidó decirlo. Así Hombre, que si se está adentra... sobre su vida. Sí, bueno. A lo mismo, no está fallecida, yo qué sé. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que conforme más se adentra en esta investigación, por así decirlo, más se adentra en cosas peligrosas, ¿vale? Turbulenta. Turbulenta. Así que decide eh, pedir ayuda de su amigo Ramo para descifrar un enigma que empieza con un cuadro. Y juntos eh, sacan a la luz una red de blanqueo de dinero, corrupción, un poco así, un poco chunga, ¿vale? Mm. El libro así es... Mm, Total de misterio todo el rato y eso me ha gustado, pero no es el mejor libro, me ha pasado como el anterior que ha dicho Teresa, no es el mejor libro que me he leído de, de este género. Creo que le falta, es porque la lectura es un poco más densa, ¿vale? Y a mí me gustan mucho los libros porque no tienen muchos diálogos, ¿veis? Y a mí me gustan los libros con bastante diálogos, así, porque si haces una lectura más amena, te lo hace más ameno y lo, lo lees más rápido. Y eso es una quizá, de las cosas... si los leemos en otro momento, quizá puede cambiamos ser. de opinión, Puede ¿eh? ser porque los libros, los libros son de momento. Sí. Y a lo mejor me ha pillado en un momento muy ajetreado que necesito lectura rápida. Sí, exacto. Y me he tenido que leer, que leer un libro un poco más denso y eso puede ser. Pero bueno, que tampoco es un libro que si a mí no me gusta mucho... A, 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 el libro, ah, al, tú a, al resto de gente a mí me ha gustado gusta. más este que a ella y a ella le ha gustado más el otro que a mí. O sea, por ejemplo, eso ha sido todo por hoy. Sí. 
esperemos que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Mua!